ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమ అందరికీ నమస్కారం అండి మనకి నవంబర్ ఇరవై ఏడవ తారీఖు పోలి పాడ్యమి వచ్చేస్తుంది ఈ పోలి పాడ్యమి రోజు మనం కానీ ఈ పోలీ స్వర్గం కథ విని ఇంటి వద్దనే ఈ విధంగా నీళ్లల్లో మన ఇంట్లో ఉన్న తులసి మొక్క దగ్గర దీపాలు ఈ విధంగా కానీ వదిలితే మనకి ఆ లక్ష్మీదేవి కటాక్షం సిద్ధిస్తుంది అదేవిధంగా ఆ లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలిగి అఖండ ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది ఈ రోజు మనం ఆ పోలి పాడ్యమి రోజు అరటి డొప్పల్లో దీపాలు ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలనేది మనం తెలుసుకుందామండి అదేవిధంగా మనం పోలి పాడ్యమి కథ కూడా తెలుసుకుందాం ముందుగా నేను ఈ అరటి డొప్పల మీద దీపాలు వెలిగించడం కోసం ఈ విధంగా అన్ని రెడీ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను అనమాట మనకి ముందుగా కావాల్సిన వస్తువులు ఏంటంటే ఇక్కడ పసుపు కుంకుమ పచ్చ కర్పూరము ఎండు ద్రాక్ష అదేవిధంగా పువ్వొత్తులు గంధము అక్షింతలు పువ్వులు అలానే అరటి డొప్ప సాంబ్రాణి కడ్డీలు ఇవన్నీ కూడా నేను రెడీగా చేసుకొని పెట్టుకున్నానండి నేను ఆరు పువ్వొత్తులు తీసుకున్నాను రెండు పువ్వొత్తులు కలిపి ఒకటిగా వేసుకుంటానమాట ఒకటి మా మా హస్బెండ్కి ఇంకోటేమో నాకు ఇంకోటేమో మా పాపకి మనకి ముప్పై రోజులు కూడా ఒక్క రోజున దీపం పెట్టకపోయినా లేకపోతే ఏదో ఒక రోజు మిస్ అయినా మన ఈ పోలి పాడ్యమి రోజు మాత్రం దీపం పెట్టుకుంటే చాలా మంచిదండి నేను ఇంకా ఆ పువ్వొత్తులను తీసుకొని వెళ్ళి ఆవు నెయ్యిలో పెట్టేసేసుకున్నాను అనమాట మనం నాన్ పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం ఈ అరటి టొప్పని శుభ్రంగా కడుక్కొని దీన్ని శుభ్రంగా తుడుచుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను మూడు రకాలుగా పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట ఘాట్లు పెట్టుకుంటున్నాను మూడు దీ మూడు దీపాలు పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం కదా అందుకని మూడు రకాలుగా మూడు చోట్ల దీని ఘాట్లు పెట్టుకుంటున్నానండి ఈ విధంగా మనము సర్కిల్గా అయినా పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే ఈ విధంగా మనం స్క్వేర్ షేప్లో అయినా సరే మూడు రకాలుగా మూడు చోట్లగా మనం ఘాట్లు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇలా మనం ఘాట్లు ఎందుకు పెట్టుకున్నామంటే మనం డైరెక్ట్గా అలా పువ్వొత్తులు పెట్టేసేసుకొని నీళ్ళలో పెడితే మనకి ఆ ఒత్తులు పక్కకి వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందన్నమాట దాని కారణంగా మనం ఈ విధంగా చిన్న చిన్నగా ఇలా స్క్వేర్ షేప్లో మనం హోల్స్ పెట్టుకొని ఆ హోల్లో మనం ఈ పువ్వొత్తులు కానీ పెట్టుకుంటే మనకి ఎక్కడికి కూడా పక్కకి అటు ఇటు జరగకుండా ఉంటాయన్నమాట సో నేనైతే ఇప్పుడు ఈ విధంగా మూడు రకాలుగా హోల్స్ పెట్టుకున్నానండి ఇప్పుడు నేను ఒక పెద్ద పాత్ర తీసుకున్నాను మనకి లోతుగా ఉన్న పాత్ర తీసుకోండి అందులో నీళ్లు వేసుకున్నాను నీళ్లు పోసుకొని ముందుగానే ఆ పాత్రకి గంధం పసుపు కుంకుమ పెట్టుకున్నానండి ఇంకా ఈ నీళ్ళలో కూడా గంధము పసుపు కుంకుమ అక్షింతలు పచ్చ కర్పూరం ఈ ఐదు వస్తువులు కూడా నేను వేసుకుంటున్నాను అనమాట అదేవిధంగా మనకి పువ్వులు కూడా వేసుకోవాలి మనకి అందుబాటులో ఏం పువ్వులు ఉంటే ఆ పువ్వులు వేసుకోవచ్చండి మనం ఈ దీపం వచ్చేసరికి తులసి కోట ముందు మనము ఉదయాన్నే పెట్టుకోవాలన్నమాట అంటే సూర్యోదయానికి ముందే మనం పెట్టుకోవాలండి ఉదయాన్నే నిద్ర లేచి మనం పెట్టుకోవాలి మనం ఈ ముప్పై రోజులు కూడా దీపం పెట్టుకోకపోతే ఈ రోజు కానీ దీపం పెట్టుకుంటే మనకి ముప్పై రోజులు కూడా పెట్టుకున్న పుణ్యము లభిస్తుంది మనకి ఒకవేళ ముప్పై రోజులు కూడా మీరు దీపం పెట్టకపోతే ఈ రోజు మీరు ముప్పై ఒక ఒత్తులతో కానీ ముప్పై ఐదు ఒత్తులతో కానీ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అంటే ముప్పై ఒక ఒత్తులు ఎందుకంటే ఈ నెల నెల రోజులకి సరిపడ ఒత్తులు ముప్పై ఐదు ఎందుకంటే మనకి ఒక నాలుగు ఎక్స్ట్రా ఉంటే మంచిది కాబట్టి పెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ పువ్వొత్తులు నేను రెండింటిని ఒకటిగా చేసుకొని మనము స్క్వేర్ షేప్లో కట్ చేసుకున్న ఆ ప్లేస్లో నేను పెట్టుకుంటున్నాను ఈ విధంగా మనం పెట్టుకున్న తర్వాత మనం కొంచెం గంధము పసుపు కుంకుమ వేసుకోవాలండి ఈ విధంగా గంధం పసుపు కుంకుమ వేసుకొని ఇంకా స్లోగా మనం నీటిలో వదిలేయాలన్నమాట నీటిలో మనకి నీళ్లు ఎంటర్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందండి అందుకని చాలా నిదానంగా వదులుకోవాలి ఈ విధంగా గంధం పసుపు కుంకుమతో మనము పూజ చేసుకున్నట్టేనండి ఎందుకంటే దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మం అంటారు కదా అందుకని మనం తప్పనిసరిగా ఈ దీపాల దగ్గర కూడా గంధం పసుపు కుంకుమ అక్షింతలు పువ్వులు వేసుకోవాలి ఈ దీపాలు వచ్చేసరికి మనం ముందుగా ఉదయాన్నే లేచిన తర్వాత తులసి చెట్టుకి పూజ చేసుకుని తులసి కోట దగ్గర దీపం వెలిగించుకున్న తర్వాత మనం ఈ విధంగా దీపం పెట్టుకోవాలి ఇంకా నైవేద్యం కోసం మీరు వడపప్పు ఇవి కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు నేనైతే ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ రెండు కిస్మిస్ వేసుకున్నానండి మీరు కిస్మిస్ అయినా సరే పంచదార అయినా సరే లేకపోతే పటికి బెల్లం పలుకులైనా వేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ నేను మధ్యలో పువ్వులు పెట్టుకుంటున్నాను ఈ విధంగా మనము పోలి పాడ్యం ఈరోజు అరటి డొప్పల్లో దీపాలు వెలిగించుకోవాలండి ఇంకా మూడు సార్లు మనం చేతితో కొంచెం ముందుకి తోయాలన్నమాట కొంచెం నిదానంగా తోయాలి ఈ విధంగా పోలి పాడ్యం ఈరోజు ఎవరైతే దీపాలు వెలిగిస్తారో వాళ్ళకి లక్ష్మీ కటాక్షం కలిగి అష్ట ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి ఇప్పుడు మనం పోలి పాడ్యమి యొక్క కథ కూడా తెలుసుకుందాం కార్తీక మాసం చివరికి రాగానే గుర్తుకు వచ్చే కథ పోలి స్వర్గం ఇంతకీ ఎవరి పోలి ఆమె వెనుక ఉన్న కథ ఏమిటి దానిని తలుచుకుంటూ సాగే ఆచారం ఏంటి అంటే ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుస్తాయి పోలి స్వర్గం అచ్చం తెలుగింటి
పూర్వం కృష్ణా తీరంలోని ఓ ఊరిలో ఒక ఉమ్మడి కుటుంబం ఉండేది ఆ కుటుంబంలో ఐదుగురు కోడలు ఉండేవారంట వారందరిలోకి చిన్న కోడలే పోలి చిన్నతనం నుంచే పూజలు దేవుడు అంటే ఎనలేని భక్తి కాని అదే భక్తి ఆమె అత్తగారికి కంటగింపుగా మారింది తన లాంటి మహాభక్తురాలు వేరొకరు లేరని ఆచారాలను పాటించే హక్కు ఆమెకే ఉందన్న అహంభావం అందుకే కార్తీక మాసం రాగానే చిన్న కోడలిని కాదని మిగతా కోడళ్లను తీసుకుని నదికి వెళ్లి స్నానం చేసి దీపాలను వెలిగించి తిరిగొచ్చేది ఈలోగా కోడలు ఎక్కడ దీపం పెడుతోందన్న అనుమానంతో అవసరమైన సరంజామ ఇంట్లో అందుబాటులో లేకుండా జాగ్రత్త పడి వెళ్లేది అయితే పోలి దీపం పెట్టకుండా అత్తగారు చేసిన ప్రయత్నాలు సాగలేదు పెరట్లోని పత్తి చెట్టు నుంచి కాసింత పత్తిని తీసుకుని దానితో వత్తి చేసి కవ్వానికి ఉన్న వెన్నను దానికి రాసి దీపాన్ని వెలిగించేది ఆ దీపం కూడా ఎవరి కంటా పడకుండా దానిపై బుట్టని బోర్లించేది ఇలా కార్తీకమంతా నిర్విఘ్నంగా దీపాలను వెలిగించింది పోలి చివరికి మార్గశిర అమావాస్య రోజు రాని వచ్చింది కార్తీక మాసం చివరి రోజు కాబట్టి ఆనాడు కూడా నదీ స్నానం చేసి ఘనంగా దీపాలను వదిలేందుకు అత్తగారు బయలుదేరింది వెలుతూ వెలుతూ పోలికి ఆ రోజు కూడా దీపాలను వెలిగించే తీరిక లేకుండా పనులన్నీ అప్పగించింది కాని పోలి ఎప్పటిలాగానే ఇంటి పనులు చకచకా ముగించి కార్తీక దీపాన్ని వెలిగించింది ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా ఎంత కష్టమైనా కూడా ధర్మాచరణ చేసిన పోలిని చూసి దేవదూతలు ముచ్చట పడ్డారు వెంటనే ఆమెను బొందితో స్వర్గానికి తీసుకువెళ్లేందుకు పుష్ప విమానం దిగివచ్చింది అప్పుడే ఇంటికి చేరుకుంటున్న అత్తగారు ఆమె మిగతా కోడళ్లు ఆ విమానాన్ని చూసి అది తమ కోసమే వచ్చిందని మురిసిపోయారు కాని అందులో పోలి ఉండేసరికి నిర్ఘాంత పోయారు ఎలాగైనా ఆమెతో పాటు తాము కూడా స్వర్గానికి వెళ్లాలనుకునే ఆత్రంలో పోలి కాళ్లు పట్టుకుని వేలాడే ప్రయత్నం చేసినా ప్రయోజనం లేకపోయింది విమానంలోని దేవదూతలు పోలికి మాత్రమే స్వర్గానికి చేరుకునేంత నిష్కల్మషమైన మనస్సు ఉందని చెబుతూ వారిని కిందకి దింపారు ఈ నేపథ్యంలో తెలుగునాట మహిళలంతా పోలిని తలుచుకుంటూ అమావాస్య రోజు ఉదయాన్నే అరటి దొప్పల్లో వత్తులను వెలిగించి నీటిలో వదులుతారు ఇలా వదిలిన అరటి దీపాలను చూస్తూ పోలిని తలుచుకుంటారు కార్తీక మాసంలో ఏ రోజు దీపాన్ని వెలిగించకపోయినా ఈ రోజున ముప్పై వత్తులతో దీపం వెలిగించి నీటిలో వదిలితే ఆ మాసమంతా దీపారాధన చేసిన పుణ్యం వస్తుంది వీలైతే ఈ రోజున బ్రాహ్మణులకు దీపాన్ని లేదా స్వయంపాకాన్ని దానం చేస్తారు తెలుగువారు ఇటు పోలిని అటు దీపాన్ని కూడా శ్రీ మహాలక్ష్మి రూపంగా భావిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి చాలా మంది ఈ పోలి దీపాలను అమావాస్య రోజున కాకుండా మర్నాడు వచ్చే పాడ్యమి రోజున వెలిగించుకుంటూ ఉంటారు అందుకే దీన్ని పోలి పాడ్యమి అంటారు కార్తీకంలో దీపాలను వెలిగిస్తే బొందితో స్వర్గానికి చేరుకుంటామా లేదా అన్న మాట అటు ఉంచితే ఆచారాన్ని పాటించాలన్న మనస్సు ఉన్నప్పుడు మార్గం దానంతటా అదే కనిపిస్తుందని చెప్పడం పోలి పాద్యమి కథలోని ఆంతర్యం భగవంతుణ్ణి కొలవడానికి కావాల్సింది శ్రద్ధే కాని ఆడంబరం కాదు అన్నిటికీ మించి అహంకారంతో సాగే పూజలు ఎందుకు కొరగానివని ఈ కథ హెచ్చరిస్తుంది అత్తా కోడళ్ల మధ్య సఖ్యత ఉండాలన్న నీతిని బోధిస్తుంది కథ అందుకే కార్తీక మాసంలో ప్రతి తెలుగు ఇంట్లో పోలి స్వర్గం కథ వినిపిస్తూనే ఉంటుంది ప్రతి ఏడాది ఆశ్వయుజ అమావాస్య మొదలు కార్తీక అమావాస్య వరకు ప్రతినిత్యం బ్రహ్మ ముహూర్తంలో నిద్రలేచి నదీ స్నానం చేసి దీపం వెలిగించి పోలి కథ చెప్పుకుని అక్షింతలు తలపై వేసుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది ఈ విధంగా నెల రోజుల పాటు నదీ స్నానం నోము పూర్తయ్యాక కార్తీక అమావాస్య రోజున బ్రాహ్మణునికి దీపదానం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ రోజు తెలుగునాట స్త్రీలంతా పోలిని తలుచుకుంటూ అమావాస్య రోజు ఉదయాన్నే అరటి దొప్పల్లో వత్తులను వెలిగించి నీటిలో వదులుతారు ఈ నగర జీవితంలో మనకు దగ్గరలో చెరువులు నదులు అందుబాటులో ఉండే అవకాశం లేదు కాబట్టి టబ్బులలో ఈ దీపాలను వదిలేలా ఆచారం రూపాంతరం చెందింది ఇలా వదిలిన అరటి దీపాలను చూసుకుంటూ పోలిని తలుచుకుంటారు కార్తీక మాసంలో ఏ రోజు దీపాన్ని వెలిగించలేకపోయినా కూడా ఈ రోజున ముప్పై ఒత్తులను వెలిగించి నీటిలో వదిలితే మాసమంతా దీపారాధన చేసిన పుణ్యం వస్తుందని చెబుతారు వీలైతే ఈ రోజున బ్రాహ్మణులకు దీపాన్ని కానీ స్వయంపాకాన్ని కానీ దానం చేస్తూ ఉంటారు మన సంప్రదాయంలో ఒక్కో తెలుగు మాసానికి ఒక్కో ప్రాధాన్యత ఉంది ముఖ్యంగా కార్తీక మాసం ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు వేకువ జామున లేవడం నదిలోనో చెరువులోనో లేదా ఇంటి దగ్గరో చన్నీటి స్నానం చేయడం నదిలో చెరువులో దీపాలు వదలడం చేస్తారు శివాలయాల్లో దీపారాధన అభిషేకాలు పూజలు చేస్తారు 
అయితే కార్తీక మాసం అంతా ఒక ఎత్తు అయితే మార్గశిర పాడ్యమి ఒక ఎత్తు అంటారు కార్తీకం నెల నాళ్ళు దీపారాధన చేస్తే ఎంత ఫలితం వస్తుందో మార్గశిర పాడ్యమి నాడు ఒక్కరోజు చేసే దీపారాధన కూడా అంతే ఫలితం ఇస్తుందని చెబుతారు అయితే ఆ రోజు పూజా విధానం ఎలా చేయాలనే దానిపై ఎవరి రీతిలో వారు చెబుతూ ఉంటారు అయితే అసలు ఏం చేయాలనే విషయాన్ని ఓసారి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మార్గశిర పాడ్యమి వేకువ జాముని నిద్రలేచి ఇంటిని శుభ్రం చేసుకుని స్నానము ఆచరించి పరిశుభ్రమైన వస్త్రాలను ధరించి ఆకాశంలో కృత్తికా నక్షత్ర దర్శనం చేసుకుని అప్పుడు తులసి కోట దగ్గర నేతి దీపాన్ని వెలిగించి ఇంట్లో కూడా దీపారాధన చేసుకోవాలి కార్తీక మాసం నెల రోజులు కలిపి రోజుకొక వత్తి చొప్పున ముప్పై ఒత్తులను వెలిగించి నీటిలో వదిలిపెట్టాలి దీపం వెలిగించి పసుపు కుంకుమ అక్షింతలు జల్లి చలిమిడి వడపప్పు నైవేద్యంగా పెట్టాలి అరటి దొప్పలో వత్తులను ఉంచి నీటిలో వదిలిపెట్టాలి దీపాన్ని సాగనంపుతున్న విధంగా నీటిని మూడు సార్లు ఎదరకు తోయాలి ఓ తల్లి పసుపు కుంకుమ తీసుకుని మాకు కూడా పసుపు కుంకుమ ప్రసాదించు తల్లి అని వేడుకోవాలి అలాగే చలిమిడి నైవేద్యంగా పెట్టడం ద్వారా మమ్మల్ని చల్లగా చూడు తల్లి అని అర్థం ఇలా నది కాని చెరువు కాని ఏరు కాని కొలను కాని లేని వాళ్ళు అక్కడకు వెళ్ళలేని వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర తులసి కోట దగ్గర ఓ పెద్ద పాత్రలో నీళ్లు పోసి ఆ నీటిలో అరటి దొప్పలు పెట్టి దీపాలను పెట్టి వదిలిన అదే ఫలితం వస్తుంది అప్పుడు పోలి కథను చదువుకోవాలి మార్గశిర పాడ్యమి నాడు పోలి స్వర్గం అంటూ గుర్తు చేసుకుంటూ దీపాలు వెలిగిస్తారు అందుకే భక్తితో ఒకరోజు చేసినా ఫలితం వస్తుందని గ్రహించాలి